హలేయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరికి కూడా ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రతి ఉదయము కూడా ఎనిమిది గంటలకు ప్రార్థనా ఛానల్లో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రభు ఎంతో కృప చేశారు నిజంగా ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరందరూ కూడా దీవించబడుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అనేక హృదయాల్లో ఎంతో మంది గృహాల్లోకి వాక్యం వెళుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనుషుల జీవితాలను మార్చేది లేవనెత్తేది నిలబెట్టేది మరి వారి జీవితాలను బాగు చేసేది వారి రోగాల నుంచి విడుదల కలిగించేది కాబట్టి ప్రత్యేకించి ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రార్థనా ఛానల్లో ప్రభు పేట వందనాలు అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలపరచాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూరుకొల్పాలనుకుంటే మరి అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఆ యొక్క గూగుల్ పే ఆ ఫోన్ పే కానీ మీరు దానికి చేయొచ్చు అని ప్రభు పేట మీకు నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి రివైవల్ వాయిస్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ రివైవల్ వాయిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నా మీ అందరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరందరూ శ్రద్ధగా విని దయ జీవన్లు పొందండి దేవుని వాక్యం లెక్క లేకుండా ఉండకూడదు మనం ఎందుకో తెలుసు ఈ వాక్యమే నీకు విత్తనం నీలో ఫలించేది వాక్యమే ఈ వాక్యమే నీ ఆత్మను వృద్ధి చేస్తుంది ఈ వాక్యమే నీ పాదాలకు దీపం ఈ వాక్యమే నీ శరీరానికి ఆరోగ్యం ఈ వాక్యమే నీ బ్రతుకుని అనేకుల ముందు ఆశీర్వాదకరంగా నిలిపేది ఈ వాక్యమే నిన్ను స్వస్థపరిచేది ఈ వాక్యమే నిన్ను లేవనెత్తేది ఈ వాక్యమే నీకు జ్ఞానం ఇచ్చేది ఈ వాక్యమే నిన్ను నిలబెట్టేది ఈ వాక్యమే వినకుండా నువ్వు పారిపోతూ ఈ వాక్యాన్ని నీ గుడ్డల్లో ఉంచుకోకపోతే నువ్వు ఎలా పైకి వస్తావు కాబట్టి గుండెలో ఏ ఉండాలి చెప్పండి ఏ ఉండాలి ఏ ఉండాలి ఈ వాక్యాన్ని ఆదివారం ప్రభు విత్తుతుంటే పక్కనే సాతాన్ గారు చూస్తూ ఉండి ఏ మాట నీ గుండెల్లో వెళ్లకుండా ఆ మాటల్లో తప్పుడు అర్థాన్ని నీకు చెప్తూ ఆ మాటల్లో లేనిపోయిన మాటలు నీకు పెట్టి నిన్ను పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మనమైతే మాత్రం సాతాన్ నీ మాట నేను విన్ను ఇక్కడ ప్రభు చెప్పిన మాటే నేను చేస్తాను నాకు వాక్యమే ముఖ్యం నేను వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను చదువు రాదు పాస్ట్ గారు నిజమే నీకు రాదు దేవుని మహాకృపను బట్టి ఎన్ని వీడియోలు మనం ఉన్నాయి నాలుగు వందల యాభై రెండు నాలుగు వందల యాభై వీడియోలు ఉన్నాయి రోజుకు ఒక వాక్యం నువ్వు చూసుకో సంవత్సరం వెళ్ళిపోతుందిగా దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా మళ్ళీ సంవత్సరం మళ్ళీ నాలుగు వందలు వస్తాయిగా కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఎంత బాగా నువ్వు విత్తుకుంటావో అదే నీ బ్రతుకుకు విత్తనం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లి అది నిన్ను శారీరకంగా శరీరం నువ్వు లావవు ఆత్మలో మాత్రం పుష్టికి వస్తావు ఆత్మ పెరగ్గానే పైన ఉన్న శారీరక పెంకు గర్వము అసూయ ద్వేషం కలహరం మత్సరం ఏం తెలుసా సోమరితనం లేఖితనం అవన్నీ కూడా పగిలిపోయి లోనున్న ఆత్మీయ స్వభావం బయటకు వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా ఈరోజు ఇంకా నువ్వు శారీరక పెంకుతో ఉన్నావంటే లోన కార్యం జరగటం లేదు కోడి ఇరవై ఒక్క రోజు గుడ్లు మీద కూర్చున్నాక ఇరవై ఒక్క రోజు గుడ్డులో పిల్ల తయారైపోతే ఆ పిల్ల పెంకుతో ఉండదు పెంకును పగలగొట్టుకుని ఏం చేసుద్ది ఈరోజు ఇంకా నువ్వు అసూయతో ఇంకా ద్వేషంతో ఇంకా మత్సరంతో నీ తోటి సహోదరి అభివృద్ధిలోకి వస్తే నీ తోటి సహోదరుడు అభివృద్ధిలోకి వస్తే వారవలేని తనవుతో ఉంటే ఇంకా నువ్వు పెంకుతోనే ఉన్నావు ఏ పెంకో తెలుసా సైతాలు పెంకుతో ఉన్నావు ఆ పెంకు పగలాలి అంటే నీలో ఉన్న వాక్యం అనే విత్తనం అభివృద్ధిలోకి రావాలి Hallelujah 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 
దేవుని స్థుతి ఇచ్చాడు దేవుని స్థుతి ఇచ్చాడు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ పరిస్థితులు మార్చాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు తన వాక్యం ఎంత బలమైందో నీకు చెప్పాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఓ రభ సందర శిఖరమా ఓ రిప సందర భాషియా అనే భాషలు దేవుని స్థుతి ఇచ్చాడు ఆ విత్తనం పెరగాలి వాక్య విత్తనం పెరగాలి పెరగాలి అప్పుడే మన శరీరంలో ఉన్న ఆ యొక్క శరీర కార్యాలన్నీ నాశనం అయిపోయి నువ్వు ఆత్మీయ స్వభావంతో ప్రభువులో నువ్వు సాగలుగుతావు ఆ రోజు నుంచి నువ్వు ఫలించటం ప్రారంభిస్తావు ఆ ఫలింపు నూరంతలకు ఉండొచ్చు నీ గ్రహింపును బట్టి నువ్వు అభివృద్ధిలోకి వస్తావు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా అర్థమైన దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్పండి పురుషుల జీవితాలు ఎందుకు పైకి రావట్లేదు తెలుసా ఏనాడు ఒక్కరోజు కూడా వాక్యం తీయరు ఒక్కరోజు బైబిల్ చదవు ఒక్కరోజు ప్రభు మాటలు వినవు నువ్వు ఎంతసేపు నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి చెప్పటమే కానీ ఏ సయ్య చెప్పే మాట ఒక్కటి వినే స్థితిలో నువ్వు లేవు ఈరోజు ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏం చెప్పాడా లేకపోతే ఎవరు ఏం పెట్టారా ఏ స్టోరీలు అవి చూసుకుంటున్నావు కానీ సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని ఆ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి కనబడిన చెత్తల్ని ఎక్కించుకుంటున్నావు కానీ నిన్ను అభివృద్ధిలో తీసుకొచ్చే శ్రేష్టమైన కల్మషం లేని అక్షయమైన ఓ మాడిపోని అటువంటి విత్తనాన్ని నీ శరీరంలో నువ్వు ఎక్కించుకోవడానికి ఇష్టం లేదు ఆ వాక్యాన్ని గ్రహించడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి నీ చేతి పని దీవించబడట్లా ఎప్పుడు చూసిన అప్పులు పాల్లోనే ఉంటున్నావు అప్పులకు పరిగెడుతున్నావు రక్షణ పొంది పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అయినా కానీ అప్పులు మాత్రం నేను వదలటం లేదు దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా నీ జీవితంలో అసలు విత్తనం ఉంటేనేగా ఫలించడానికి ప్రార్థన విత్తనం లేదు వాక్య విత్తనం లేదు సమయం ఉంటే హాయిగ పడుకోవటం ఏమైనా వండి పెడితే తింటాం బయటికి వెళ్ళి సోది కబుర్లు మాట్లాడుకోవటం వీళ్ళు మాట్లాడుకుని రా మొత్తం గవర్నమెంట్లే మార్చేసేటట్టుగా మాట్లాడతారు వీళ్ళకి ఒక్కట్లేదు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా ముందు నీ గవర్నమెంట్ మార్చుకో నీ ఇంటి గవర్నమెంట్ నువ్వు మార్చుకో తర్వాత సంగతి నీకు ముందు నీ కుటుంబం ఎలాగుంది నీ కుటుంబంలో సమృద్ధి ఉందా నీ కుటుంబంలో క్షేమం ఉందా నీ కుటుంబంలో ఐక్యత ఉందా నీ కుటుంబంలో ప్రేమ ఉందా నీ కుటుంబంలో అందరు కలిసి జీవిస్తున్నారా నీ కుటుంబంలో ఏ కొదువు లేకుండా ఉంటున్నారా ఇవన్నీ పరిస్థితులు మారాలి అంటే మొదటిగా నీలోకి ఏం వెళ్ళాలి వాక్యం పెనిట్రేషన్ ఆ వాక్యం వినాలి దాన్ని గ్రహించాలి ఏ విధంగా అయితే మెళ్ళ ఆ యొక్క ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఆ బిళ్ళ లోనకి వెళ్ళి ఆ నరనరాల్లో పనిచేస్తుందో ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉంటే ఓ ట్యాబ్లెట్ కన్నా ఎక్కువగా ఎందుకో తెలిసి ఈ వాక్యము రెండు అంచులు వాడిగల కట్కము కంటే పొదునుగా ఉండి కీళ్లను కీళ్ళల్లో ఉన్న మూలుకులను విభాగించినట్లుగా నీ ప్రాణాత్మలను కూడా అదేం చేస్తుందా శోధిస్తూ హలే లుయా హలే లుయా హలే లుయా హాలే లుయా కాబట్టి వాక్యం చదవాలి వాక్యం వినాలి ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో ఏం చేయాలి నాటుకోవాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఆ వాక్యాలు చెప్తూ ఉంటే గ్రహిస్తు గ్రహింపు వస్తుంది దేవుని సందులో సాగలుగుతాం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా ఎవరొస్తులు అర్థమైందా మీకు కాబట్టి వాక్యం చదవాలి దేనికి స్తోత్రాలు తర్వాత చూడండి రెండోది ఇరవై వచ్చిన రాతి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్య విని వెంటనే సంతోషంతో దాన్ని అంగీకరించేవాడు అయితే అతడిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలం నిలుచును గాని వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలుగుగానే అభ్యంతరపడు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఒకటేమో త్రో పక్క పడిన విత్తనం రెండోది రాతి నేలను పడిన విత్తనం వీళ్ళు ఎవరంట వాక్యాన్ని వింటారు సంతోషంతో అంగీకరిస్తారు కానీ వాళ్ళలో ఏమైపోయింది వేరు లేదు వేరు లేదు అంటే ఆ చెట్టు నిలబడడానికి కావలసిన పట్టు లేదు చెట్టు ఉంది కానీ పట్టు లేదు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఏముంది చెప్పండి చెట్టు ఉంది కానీ చెట్టుకి ఏమి లేదు భూమిని పట్టుకునే సత్తా లేదు అది రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి నిన్ను నువ్వే ఏం చేయాలి దేవునిలో నువ్వు నాటుకోవాలి నిన్ను నువ్వే నిన్ను నువ్వే వాక్యం చదవటం ప్రార్థన చేయటం 
ధర్మశాస్త్రం దివారాత్రులు ధ్యానించువాడు అతడు ఎలాగుంటాడు నీటి కాలవల యోరణ ఆకు వాడక దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా ఇర్మియాలో ఒకసారి రండి వెట్ట కలిగిన ఎట్లాగుంటాడు చూద్దాం ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయ ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడు అధ్యాయ ఐదో యహోవా ఎలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యహోవా ఎలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నరులను ఆశ్రయించి శరీరులందరకు ఆధారంగా చేసుకొనిచు తన హృదయమును యహో మీద నుండి తొలగించుకుని వాడు శాపగ్రస్తుడు వాడు ఎడారిలోని అరూహ వృక్షం వలె ఉండును ఉంటాడు మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు కనబడదు వాడు అడవిలో కాలిన నేల ఎందు నిర్జనమైన సవిటి భూమి ఎందు నివసించును యహోవాను నమ్ముకున్న వాడు ధన్యుడు వినండి యహోవా నమ్ముకున్న వాడు ధన్యుడు తర్వాత యహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును ఉంటాడు వాడు జలముల యొక్క నాటబడిన చెట్టు వలే ఉండును జలముల యొక్క నాటబడే చెట్టు వలే ఉంటాడు అది కాలువల ఓరను దాని వేళ్లు తనును అది కాలువల ఓరను తన వేళ్లు ఏం చేస్తుందంట తను దేనికి స్తోత్రాలు చెప్పండి ఎవరు దేవుని ఆశ్రయించిన వారు అంటే ప్రతిరోజు ప్రభుకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ప్రతిరోజు ప్రభుకి సమయం ఇచ్చేవారు సమయం ఉంటే ప్రభు దగ్గర ప్రార్థించుకునేవాళ్ళు సమయం ఉంటే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకునేవాళ్ళు సమయం ఉంటే దేవుని పాటలు పెట్టుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు తెలియకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా వాళ్ళు వేరు ఎక్కడ నాటుకుంటున్నారు ఏ శైలో నాటుకుంటున్నారు ఏ శైలో ఆ వేరును బలపరుచుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి శ్రమలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఆ చెట్టు కదలకుండా ఆ చెట్టు పడిపోకుండా స్థిరంగా ఉండి ఫలించులాగున తన వేరుని ఏం చేస్తున్నారంట నాటుకుంటున్నారు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం రాతి మీద పడిన విత్తనాలు ఏంటంటే వింటారు సంతోషిస్తారు కానీ వాళ్ళలో ఏమి లేదు వేరు లేదు వేరు లేదు గ్రహింపుంది సంతోషించారు అంగీకరించారు కానీ వాళ్ళల్లో బేస్ లేదు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లి కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని బేస్గా చేసుకోవాలి ఈ నా మాటలు చొప్పు చేయు ప్రతివాడు బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లును పోలి ఉండును వాన వచ్చను వరద వచ్చను ఆ ఇల్లు ఎలాగుందంట ఈ నా మాటలు చొప్పు చేయు చేయని ప్రతివాడు ఏసయ్య మాటల చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఎక్కడున్నాడు ఇసుక మీద కట్టబడిన ఇల్లును అంటే దేవుని మాట వినేవాడు తన వేరు బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లులాగా ఉంటాడు తన వేరు ఎలాగుంటుంది ఏ శైలో నాటబడుద్ది కాబట్టి శ్రమలు వచ్చినా శోధనలు వచ్చినా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళరు చాలా మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళల్లో వాక్యం లేదు మందిరానికి రారు ప్రార్థన చెయ్యరు పై పైన గడుపుతూ ఉంటారు పై పైన ఏదో చేస్తూ ఉంటారు పై పై పోత వల్ల ఎంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు మట్టి గోడకి రాతి పోతేస్తే ఎప్పుడైనా అది ఏమవుతుంది రాలిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు ఎలాగుండాలి పై పైకి భక్తిగా నటించటం కాదు నీ భక్తి ఎలా ఉండాలో తెలుసా ఏ సయ్య లోతుల్లో వేరు తన్ని నువ్వు ఒక ఒలివా మొక్క వలె ఒక దేవదారి వృక్షం వలె దేవుని మీద ఆధారపడి బిడ్డగా నువ్వు ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం త్రో పక్కన పడినవాడు వింటాడు గ్రహించడు రాతి మీద పడినవాడు వింటాడు అంగీకరిస్తాడు కానీ మనోడి దగ్గర ఏమి లేదు వేరు లేనందున ఏదన్నా శ్రమలు శోధనలు రాగానే తొందరగా ఏమైపోతాడు అభ్యంతర పడిపోతాడు దేని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అంటే ఈరోజు మనం పరీక్షించుకోవాలి ఏ కేటగిరీలో నువ్వు ఉన్నావు త్రో పక్కన కేటగిరీలో ఉన్నావా రాతి మీద పడిన కేటగిరీలో ఉన్నావా అని మనం ఆలోచించుకోవాలి నిజంగానే కొన్ని శ్రమలు రాగా చాలా మంది ఆ ఈ మందిరం కలిసి రాలేదండి వేరే మందిరంకి వెళ్తాం నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కలిసి రాదు నీ నేలే బాగోలా దేనికి స్తోత్రాలు చల్లి నీ ఆలోచనే బాగోలేదు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా హలేలుయా హాలేలుయా హాలేలుయా ప్రభులో నువ్వు నాటపడలేదు ప్రభులో నువ్వు నాటపడలేదు ప్రభులో నువ్వు నాటపడితే ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఏమండి ఒక్క మాట వినండి శిష్యులు పన్నెండు మంది పదకొండు మంది ప్రభువులో నాటబడ్డారు పన్నెండో వాడు ఏం చేశాడు ప్రభులో నాటబడ్డాడా ప్రభుతోనే తిరిగాడు లాస్ట్కి ప్రభువునే ఏం చేశాడు అమ్మేశాడు 
డబ్బులకి ఆశపడి ఈరోజు చాలామంది ప్రభుని అమ్మేసే వాళ్ళకు ఉన్నారు ఆదివారం మందిరానికి రాకపోవడం ఏంటి చెప్పమంటారా ప్రభుని అమ్మేటివే దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నీ పని కోసం ప్రభువులు ఏం చేసావు నువ్వు అమ్మేసావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మేసావు ప్రభులో నీకు నాటాలి ప్రభులో ఆ విత్తనం ఉంటే ప్రభు దగ్గరికి రావాల్సిన సమయాన్ని నువ్వు ఎలా దొంగిలిస్తావు ప్రభు దగ్గరికి రాకుండా పనికి ఎట్లా వెళ్తావు నువ్వు ప్రభు లేకుండా నీ జీవన వ్యాపారం ఎక్కువైపోయిందా ప్రభు కన్నా నీ పని ఎక్కువైపోయిందా ప్రభు కన్నా నీ నిద్ర ఎక్కువైపోయిందా ప్రతి ఆదివారు ఇదే పని అనేది ప్రభు లెక్కలేడా నీకు ప్రభునే అమ్మేసావా నీ పని కోసం ప్రభుకి స్థానం ఇవ్వా నువ్వు ఎలా ఫలిస్తావు నువ్వు నువ్వు ఫలించకపోగా ప్రభు దగ్గరికి రావు నీలో విత్తనం లేదు ఫలించడానికి ఏది లేదు భూమి సేద్యపరచబడలేదు నువ్వు సాగు చేయబడలేదు ప్రభు విత్తనం లేదు నీకు ఎలా పైకి వస్తావు వాళ్ళ దేవుని మీద నేరాలు మోపటమా ఎలా మోపుతావు ఎంతసేపు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు ఎంతసేపు దేవుని వాక్యం చదువుతున్నావు ఎంతసేపు దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నావు ఒక్క రోజు ప్రభు దగ్గర కూర్చోలా ఒక్క గంట ప్రభు దగ్గర ప్రార్థించో ఒక్క గడియ ప్రభు దగ్గర గోచాడో నీ బ్రతుకు మారాలంటే ఎలా మారుద్ది మారదు మారదు నువ్వు పైకి ఊరికినే నటనా జీవితంలో సిలువు కనపడగా ఇట్టెట్టు అనుకుంటే పైకి రావు నువ్వు తెలిసినా తల దగ్గర బైబిల్ పెట్టుకుంటే పైకి రావు నువ్వు చెప్పండి పైకి రావని పాస్టర్ గారు చెప్పి అర్థమవుతుందని అడగండి కొంతమంది మహాభక్తులు ఉంటారు సిలువు కనపడ సూత్రం సూత్రం పైకి వస్తాడా వస్తారా విత్తనం లేకుండా అంటే ఆ నిమిషం ఇట్లంటే వచ్చేస్తుంది పైకి కోట్లు వచ్చేస్తాయి మీకు మీ పరిస్థితి మారిపోద్దా నరుని కష్టం వల్ల ఐశ్వర్యం వృద్ధి కాదు యహోవా అనుగ్రహమే ఐశ్వర్ నీ భవిష్యత్ ఆయన చేతిలో ఉంది మరణం యొక్క యో పాతాళ లోకం యొక్క తాళము చెవులో ఆయన చేతిలో ఉన్నావు నువ్వు ఆయన చేతిలో ఉండి దేవునికి దూరంగా వెళ్తే నష్ట నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నిన్ను మెప్పే ప్రసంగాలు నేను చేయలేను నిన్ను బాగు చేసే ప్రసంగాలు చేస్తాను నిన్ను పైకి తీసుకొచ్చే ప్రసంగం నిన్ను పైకి తీసుకొచ్చే మాదిరి ఇది త్రోపక్క పడే విత్రం వింటావు గ్రహించు ఎంతకాలం గ్రహింపు లేకుండా ఉంటావు ఎంతకాలం ఆదివారం మందిరం ఎక్కొట్టి ఇంట్లో ఉంటావు ఎలా పైకి వస్తావు నువ్వు పైకి రావు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ప్రభు దగ్గర కూర్చో నీ వేరు నువ్వు ప్రభులో తన్ను చెట్టు నాటి నాకు వేళ్ళు ఏం చేస్తాయి తెలుసా ఎక్కడ నీరుంటే అక్కడ వరకు ఏమైపోతే వేళ్ళు పాకు తీయలేదా పాకు తీయలేదా నీ భవిష్యత్తు ప్రభులో ఉంటే ప్రభులోకి నీ వేరు పాకొద్దా నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి రావద్దా రక్తస్రావణ స్త్రీ ఎవరి దగ్గరికి పాకింది యాయరు ఎవరి దగ్గరికి పాకాడు శతాధిపతి ఎవరి దగ్గర పాకాడు కాదరు స్త్రీ ఎవరి దగ్గర పాకాడు భర్తమై ఎవరి దగ్గర పాకాడు వీళ్ళ పాకటంలో రకాలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ అంతిమ లక్ష్యం ఏంటో తెలుసా ఎలాగైనా ప్రభుని మేము తాకాలి ఎవరైతే పాతి ప్రభువును తాకారో వారి జీవితంలో గొప్ప మేలులు పొందారు రక్తదారలు ఆగిపోయినాయి చనిపోయిన వాళ్ళు బ్రతికారు పక్షవాత పైకి వచ్చింది ఏ స్థితిలో ఉన్నా ప్రభువే నిన్ను మార్చగలడు ప్రభు దగ్గర నువ్వు పాకాలి అంటే వాక్యం దగ్గరికి నువ్వు పాకాలి వాక్యంలో నువ్వు నాటబడాలి అర్థవతరాలు దేవుని స్తోత్రాలు ప్రభు దగ్గర పాకడం కానీ పనుల దగ్గర పాకడం ఎక్కువైపోయింది పని కావాలి ఆదివారం పని అక్కర్లా ఆదివారం పని అక్కర్లా మిగతా రోజులు పని కావాలి కష్టపడు నిద్ర మాని రెండు మూడు పనులు చేసుకో ఆదివారం ప్రభు దగ్గరికి రా నీ జీవితంలో నువ్వు పైకి రావాలని ఆశ లేదా ఇదే మార్గం త్రో పక్క నుండి నువ్వు పైకి రావు రాత్రి నెలలో ఉంటే నువ్వు పైకి రావు ప్రభులు వేరు తన్నితే నువ్వు ఫలిస్తావు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం హలెలుయా హలెలుయా పై పైన షో చెయ్యొద్దండి చేస్తే యథార్థమైన భక్తి చేద్దాం లేకపోతే వదిలేద్దాం ఏమైంది ఎట్లా నరకానికి పోతాం ఇంక ఇంకెందుకు భక్తి దేనికి స్తోత్రాలు మాయ చేసి మళ్ళీ నరకానికి వెళ్ళటం ఎందుకు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలెలుయా పాతే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్దాం ఊరు మొత్తాన్ని షేక్ చేద్దాం దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం 
కుటుంబాలన్నీ షేక్ అయిపోయి నిన్ను చూసి అరే ఒకప్పుడు తినటానికి తిండి లేనోడ్రా ఒకప్పుడు తాగుబోతురా ఒకప్పుడు తిరిగిపోతురా ఒకప్పుడు ఎలాగ ఉండేదిరా వాళ్ళ బ్రతుకు చిన్న చిన్న వేసుకోవడానికి వస్త్రాలు లేని బతుకులు రా ఈ రోజు ఇలా రావటానికి కారణం ఏంటని అనేకులకి నీ ప్రవర్తన ద్వారా నీ బ్రతుకు ద్వారా దేవునికి చూపిద్దాం అదే నిజమైన భక్తి అంతేగాని ఎవడ నేను నిత్య పట్టుకుందామా దాంతో ఈ రోజు గడిపేద్దాం రేపు ఇంకో రోజు దానికోసం అయితే ఏసై ఎక్కర్లా అడుక్కోవటం మంచిది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అడుక్కున్న రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు సంభవం మొన్న ఎవడో చచ్చిపోతే మూడు కోట్లు దొరికినాయి అంటాడికి మొత్తం డబ్బులన్నీ దాచిపెట్టాడంట దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా హలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా త్రోవ పక్కన పడిన విత్తనాల్లో ఉండొద్దు రాత్రి అలా అప్పటికప్పుడు ఆనందం అప్పటికప్పుడు సంతోషం మరి ఇంటికి వెళ్ళగాని మళ్ళీ 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 మామూలే కాదు ప్రభు అలా కాదు నాయన నన్ను నేను నీలో పాతుకుంటా నన్ను నేను నీలో నేను నాటుకుంటా పెరగాలి నా వేరు పెరగాలి హాలే లూయా హాలే లూయా నా వేరు పెరగాలి నా వేరు నాటబడాలి నేనే కాదు నా బిడ్డలు నా బిడ్డల బిడ్డలు నేను చూడాలి దేవుని సందులు నేను సాగాలి నేను ముప్పు తంతలు అరువు తంతలు నూరు అంతలకు ఏమవ్వాలి తెలుసా ఫలించాలి అటువంటి ఆలోచన ఉంటే త్రోవ పక్కన స్థితిలో ఉండొద్దు విని గ్రహించలేకుండా ఉండొద్దు విని సంతోషపడి వేరు లేకుండా ఉండొద్దు ఎండ కలిగినప్పుడు అది మాడిపోతుంది వస్తాయి శ్రమలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి ఎన్ని వచ్చిన నువ్వు నిలబడాలంటే వేరు గట్టిగా ఉంటే ఎంత పెద్ద గాలి రాని ఎంత పెద్ద తుఫాన్ రాని ఎంత సునామీ రాని ఆ చెట్టు అలాగే నిలబడిపోతుంది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లూయా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అందరికీ రాత్రి నేను అమెరికా మా లావణ్యాల చుట్టూ అలా పాపు ఉంటే మాట్లాడాను మా అవి అక్కడ పరిస్థితి బాగోలేదు ఉద్యోగాలు చాలామందికి లెగిసిపోయినాయి ఎంతమంది ఇల్లులు కొనుక్కున్నారు కడతానికి లేదు ఆరు నెలలు మొత్తం మూటాముళ్ళు చదువుకుని ఇండియా వచ్చేయాలి వాళ్ళు చాలామందికి ఉద్యోగాలు లెగిసిపోయినాయి బ్రతుకులు ఏమైపోతాయి తెలియదు చాలామంది పెళ్లి సంబంధాలు ఇచ్చారు అలా వెనక తిరిగి వచ్చేటివే ఏం జరుగుద్దో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఒక రిసెప్షన్ లాగా జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి సమయంలో నువ్వు నిలబడాలి అంటే ఉద్యోగం కన్నా ప్రభులు నువ్వు పాక్కుంటే ఈ ఉద్యోగం పోతే నిన్ను ఎత్తుక్కుంటే ఉద్యోగాలు అయిన కడతాయి దేవునికి స్తోత్రాలు చేయలేదు హలే చేపించలేడు దేవుడు దేవుడు చేపిస్తాడా లేదా హలే లూయా అది అలా చేద్దాం భక్తి అంతేగాని నా ఆదివారం భక్తి ఏదో ఊరికే హెచ్చు ఊరి నాలుగు కూర్చుని కసి రావాలి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆ పౌరుషుల భక్తిలో పౌరుషు రావాలా దేనికి స్తోత్రాలు ప్రార్థనలో పౌరుషు రావాలా కూర్చుని ఎబ్బేజులాగా ఎబ్బేజుకు పౌరుషు వచ్చింది నేను ఎందుకు తక్కువ ఉండాలి మా వాళ్ళందరికన్నా దేవుడి దగ్గర మనం చేస్తే ఎబ్బేజు అడిగిందల్లా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆ విధంగా దేవుని సందులో సాగుదామా త్రో పక్కన లాగా ఉందామా త్రో పక్కన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి ఎవరు త్రో పక్కన ఎవరు వింటారు రాతి మీద పడిన వాళ్ళు ఎవరు వింటారు గ్రహిస్తారు ఫుల్ చంకలు కొట్టుకుని హ్యాపీ హ్యాపీ గంతులు వేస్తారు కానీ శ్రమలు రాగానే ఏమైపోతారు వాళ్ళు ఎందుకని వాళ్ళు ఏమి లేదు వేరు ముఖ్యం ప్రభులో నాటుబడదు నేను ద్రాక్షావల్లిని మీరు తీగలు ఏ తీగ నాలు అంటుపట్టుబడుద్దో ఆ తీగ బహుగా ఫలిస్తుంది ప్రభులు అతికిపోదాం గొప్ప కార్యాలు మనం పొందుదాం తల్లొంచని ప్రార్థన చేసుకుందాం తల్లొంచని అందరు కూడా ప్రభు నేను త్రో పక్కలాగా ఉన్నానేమో నన్ను క్షమించు అయ్యా నేను త్రో పక్కలాగా ఉన్నానేమో నన్ను క్షమించు రాతి నేలపడినలాగా ఉన్నానేమో క్షమించు అయ్యా నీలో నేను పాకాలయ్యా నీలో నేను అతకబడాలయ్యా నీలో నేను వేరు తందాలయ్యా అటువంటి కృప నాకు దయచేమని ప్రార్థన చేద్దాం మిత్రుడు వాక్యం మన హృదయాల్లో ఫరించలాగున ఆశం గారు ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు మహోన్నతుడా గొప్ప దేవ సర్వశక్తి మంతుడా సర్వాధికారి మీకు స్తోత్రాలయ్యా అయా నాథండి ప్రభా దైవజన్ నిలబెట్టుకుని నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రము ప్రవ్వ అయ్యా మీకు వందనాలయ్యా మేమునైనా త్రోవ పడిన పక్కన పడిన విత్తనాల లాగా మేము ఉండకూడదు ప్రవ్వ అయా రాతి నేలన పడిన విత్తనాల లాగా మేము ఉండకూడదు ప్రవ్వ మీకు స్తోత్రాలయ్యా నీ వాక్యాన్ని విని ప్రవ్వ దాన్ని గ్రహించేవారుగా ఉండటానికి సహాయం 
సహాయం చేయండి అయ్యా ఎస్ఐయా మరి త్రో పక్కన వారైతే నాయన వాక్యాన్ని వింటారు కానీ దాన్ని గ్రహించరు కాబట్టి వారికి ఫలింపు ఉండదు ప్రవ్వా అయ్యా మీకు స్తోత్రం ఏదో విని విడిచిపెట్టడం కాదు కానీ ప్రవ్వా దాన్ని గ్రహించే శక్తిని మాకు దయచేయండి అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు అయ్యా పరిశుద్ధాత్మదేవ గ్రహింపును దయచేయండి ప్రవ్వా అయ్యా మీకు స్తోత్రం గ్రహిస్తే ఫలిస్తాం ప్రవ్వా తండ్రి మీకు వందనాలయ్యా అలాంటి స్థితి ఏదో నాయన రావాలి కాబట్టి రావడం వెళ్ళడం కాదు కానీ ప్రవ్వ ఆ వాక్యాన్ని విని దాన్ని గ్రహించే శక్తిని దొరికి దయచేయండి ఎవరు కూడా మేము త్రో పక్కన పడిన విత్తనాల్లాగా ఉండకూడదు ప్రవ్వ మాకు సహాయం చేయండి నాయన అదేవిధంగా రెండో విత్తనం ప్రవ్వ తండ్రి రాతి నేలను పడిన విత్తనం లాగా మేము ఉండకూడదు ప్రవ్వ అయా రాతి నేలను పడిన విత్తనం అయితే వాక్యాన్ని వింటారు గ్రహిస్తారు కానీ దానిలో వేరు లేనందున వాక్యం ఏమైనా శ్రమ శోధన రాగానే ప్రవ్వ అయా మరి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు ఫలించరని సెలవిచ్చిన దేవ అయా మీకు స్తోత్రాలు మేము రాతి నేలను పడిన విత్తనం లాగా కాకుండా ప్రవ్వ ఏమైతే వాక్యాన్ని విన్నామో ప్రవ్వ దాన్ని గ్రహించి నాయన ప్రతి రోజు కూడా నీళ్ళు ప్రవ్వ వేరు తన్ని ఎదిగి ఫలించడానికి సహాయం చేయండి అయ్యా రోజు నీటిలో నాటబడాలి ప్రవ్వ అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు నాయన అయా నా తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రతిరోజు నీతో సహవాసం కలిగి ప్రతిరోజు మా వేరు నీలో ప్రవ్వ అయా తన్నాలి ప్రవ్వ నాయన నాటబడాలి ప్రవ్వ వ్యాప్తి చెందాలయ్యా మా వేరు బలపడాలి ప్రవ్వ సహాయం వచ్చి అది నీలో ఉంటేనే నాయన నేను ద్రాక్ష వలని మీరు తీగలు అంటున్నారు ఏ తీగ అయితే నాతో అంట కట్టబడి ఉంటుందో ఆ తీగ బహుగా ఫలిస్తుంది అంటున్నారు ప్రవ్వ మీకు స్తోత్రాలయ్యా నీ సహాయం లేకపోతే ఏమీ పొందుకోలేం నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు అంటున్నారు ప్రతి బిడ కూడా ఎక్కడ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటాము ఎక్కడ ఫలింపు ఉందో ప్రవ్వ ఎవరి ద్వారా ఆశీర్వదింపబడతామో గ్రహింపు కలిగిన ఆయన అయా నువ్వు అక్కడవే ఆశీర్వదించే దేవుడివి ఫలింపచేసే దేవుడు ఘనతనిచ్చే దేవుడు అని గ్రహించి ప్రవ్వ నీ సన్నిధిలో నాటబడి ఎదిగి ఫలించుటకు నాయన ప్రతి ఒక్కరికి నీ సహాయం ఇచ్చే మిందరంలో నేను ఆయన నాటబడిన వారు వర్తిల్లతారు అంటున్నారు ప్రవ్వ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రవ్వ ప్రతి ఆదివారం నాయన ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యంగా కాకుండా ప్రవ్వ నీ సన్నిధికి వచ్చి అయా నీలో నాటబడి ఫలించే బిడలుగా ప్రతి బిడను మీరు సిద్ధపరచు మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ మాటలు ప్రతి వారి హృదయంలో ముప్పదంతలుగా అరువదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలింపచేయండి ప్రవ్వ నీ కృపతో నింపండి నాయన ఎస్ఐఆ మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు స్తోత్రం ప్రతి బిడను బలపరిచి నడిపించమని నజరేడైన ఏసు నామలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె మా మొదటి ఆరాధన కొత్త రాజ రాజేశ్వరి పేట మా రెండవ ఆరాధన వైఎస్ఆర్ కాలనీ జక్కంపూడి మా మూడవ ఆరాధన బాంబే కాలనీ మా నాలుగవ ఆరాధన పైపుల్ రోడ్ సింగినగర్ మీరందరూ పాలు పొంది దైవదేవను పొందండి ఆర్ ఫోర్ నెంబర్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ డబల్ నైన్ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఆర్ అడ్రస్ బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు రివైవల్ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ సెవెంటీ సెవెన్ డాష్ టూ డాష్ వన్ ఆబ్లిక్ వన్ శాంతినగర్ సింగ్నగర్ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ థ్యాంక్ యూ